ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ ടെൻത്ത് ചാ മാസ് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രാക്ടിക്കൽ ജോമെട്രി ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും തുടർന്ന് കാണുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണല്ലോ ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ദി ലെൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ സൈഡും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈക്വൽ സൈഡ്സിന്റെ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അവ തമ്മിലുള്ള അതായത് ആ രണ്ട് ഈക്വൽ സൈഡ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ വേണം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ എസ് ആണ് അല്ലേ സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മള് ബേസ് വരയ്ക്കുന്നു അതായത് സീറോ മുതൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മെഷർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സീറോ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോമ്പസിലുള്ളതെന്ന് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുക അതായത് ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ലൈനിലേക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന് പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിന് എ ബി സി എന്നങ്ങ് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ പോയിന്റേയും ഈ പോയിന്റ് ബിയും ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി അപ്പം വരയ്ക്കേണ്ട ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനിയും വരയ്ക്കേണ്ട സി എന്ന് പറയുന്ന ലെന്ത് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള അതായത് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഈ സൈഡും എന്താണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സോ ഇവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ വശവും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഇതാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇതാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതൊരു ഒബ്ജീവ് സൈങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ നയന്റി ഡിഗ്രി എബോ ആണ് സോ അത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ആ ലൈൻ അങ്ങ് എയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലെന്ത് നമ്മൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തു എന്നിട്ടത് എയിൽ വെച്ചോണ്ട് നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതിപ്പം ഞാൻ എഴുതിയതിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ 
ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയതിനകത്തേക്കാണ് ആർക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ കുറച്ചും കൂടി താഴ്ത്തി വരയ്ക്കണമായിരുന്നു ഇതിപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നു പോയി ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ലൈനിന്റെ ലെന്ത് കുറച്ചും കൂടി നീട്ടിവിടാം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇതാണ് ഇവ ഈ ആർക്കും ഈ ലൈനും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ കാണാമല്ലോ അതെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലെന്ത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് എത്രയും ഉയർത്തി ട്രയാങ്കൾ വരച്ചത് പക്ഷെങ്കിൽ അതിപ്പോ ക്വസ്റ്റിനകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ആ പോയിന്റും ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും കൂടി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ആർക്ക് വരച്ച് കിട്ടിയ ആ പോയിന്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റും കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വിത്ത് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മളിവിടെ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ എസ് അല്ലേ എസ് എ എസ് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് റൂളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അവിടെ രണ്ട് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി സി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും അതുപോലെ എ സി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും രണ്ട് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഒരു ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതിപ്പം ബി സിയോ എ സിയോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം ബി സി തന്നെ എടുക്കുകയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് സീറോ മുതൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബി സി നമ്മൾ വരച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ബി സി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ സി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആംഗിൾ സി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി നയന്റി വൺ ട്വന്റി ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ സിയിൽ വെച്ചോണ്ട് അതായത് സി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ സിയിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് വെച്ചോണ്ട് ഒരു ചെറിയ മെഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അളവാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനിയും ഇവിടെ കോമ്പസ് കുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇല്ലേ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൺ ട്വന്റി ആയിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ സോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആർക്കും ഈ സെമി സർക്കിളും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയാണ് എയുടെ സ്ഥാനം അത് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെന്റി സിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ സി വരച്ചു അല്ലെ സിയും എയിലേക്കുള്ള ലെന്താണ് പോയിരിക്കുന്നത് എ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം എ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് അളന്നെടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ 
സീല് കോമ്പസ് പോയിന്റ് ചെയ്തോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് സെന്റിമീ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ സോ നമ്മൾ ആ പോയിന്റും എ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റും ബിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അവര് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണിത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മളോടോട്ടോ എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതണം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമുക്കൊരു രണ്ട് സൈഡും ഒരു ആംഗിളും തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു